Tenda bis manca poco alla fine degli scavi invitati Mattarella e Macron. Da una lunga siccità alle piogge delle scorse ore abbiamo chiesto ai cuneesi quanto siano preoccupati dal cambiamento climatico. A Savigliano una nuova area sportiva nell'oratorio di San Pietro, un progetto del CNOSFAP. Voglia di rivincita e versatilità nella rosa di Cuneo Granda Volle e arriva a Terri opposte schiacciatrice classe 2000. Ben ritrovati cari telespettatori di Telegram, nuovo appuntamento con l'informazione della nostra emittente. Apriamo l'edizione di questa sera del nostro telegiornale parlando di infrastruttura, in particolare di tenda bis, per cui mancherebbe poco alla fine degli scavi. In queste ore il primo cittadino di Limone Piemonte, il presidente della provincia, ha inviato una lettera che vede come destinatari anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed Emmanuel Macron. Lo scopo è l'invito ad invitarli a presenziare le operazioni di abbattimento dell'ultimo diaframma di roccia del Tenda Bis, operazione che segnerà la conclusione degli scavi. Vediamo. Caso Tenda Bis, il sindaco di Limone Piemonte e il presidente della provincia hanno inviato una lettera tra cui i destinatari ci sono anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il collega francese Emmanuel Macron. La missiva contiene l'invito a presenziare le operazioni di abbattimento dell'ultimo diaframma di roccia, che segneranno la conclusione degli scavi per il raddoppio della galleria. Per concludere gli scavi mancherebbero una cinquantina di metri e a ritmo di 5-6 metri al giorno, entro dieci giorni gli addetti del Consorzio ed il Maco di Torino potrebbero incontrarsi e stringersi la mano nella nuova galleria. L'ANAS ha confermato l'apertura a ottobre 2023 in modalità di cantiere, misure di sicurezza per il traffico, e dovrebbe ribadirlo in conferenza intergovernativa a Limone, forse il giorno dello sfondamento dell'ultimo diaframma. Qualche indicazione in più arriverà giovedì e venerdì con le visite al cantiere nell'ambito del convegno in provincia a Cuneo, organizzato dall'associazione GEAM per il 150 anniversario dell'inizio della costruzione del tunnel storico, che è stato nel 1873. Malgrado le rassicurazioni di Anas, nelle scorse settimane è stato sollevato più di un dubbio sulla possibilità di rispettare i tempi. Il riferimento è in particolare al contratto ancora mancante, oltre ai finanziamenti, per gli interventi post-tempesta Alex e ai lavori per il ponte e il piazzale sul versante francese. Ed ora la cronaca che ci porta a Fossano, in particolare sulla statale 231 in località Tagliata. Nella giornata di oggi si è verificato un incidente che ha coinvolto tre mezzi, due, auto, eh, due autovetture e un furgone con quest'ultimo che si sarebbe ribaltato nel prato adiacente proprio alla strada. È intervenuto ovviamente il personale sanitario, le forze dell'ordine, tra cui anche la polizia locale che ha eh, prontamente eh, gestito la viabilità della situazione. Secondo quelle che sono le prime ricostruzioni fortunatamente gli occupanti non avrebbero riportato delle conseguenze gravi. Ed ora parliamo di attualità, parliamo di ambiente e soprattutto dopo le piogge delle scorse ore dello scorso fine settimana l'attenzione è tutta su quelli che sono gli interventi di manutenzione del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico. A tal proposito è stato aperto un importante bando da 5 milioni di euro. È stato aperto il bando da 5 milioni di euro per interventi di sistemazione idrogeologica di situazioni di dissesto in ambito montano, collinare e lungo le sponde dei fiumi. Le risorse fanno parte della programmazione dei fondi europei per lo sviluppo regionale FESR 2021-2027 e sono destinate agli enti gestori delle aree protette e alle unioni montane. È innegabile come interventi di manutenzione del territorio e prevenzione del dissesto sono sempre più fondamentali. Lo dimostrano gli intensi eventi meteorologici che hanno coinvolto il Piemonte negli ultimi giorni, dove l'immediata attivazione della macchina di allerta e monitoraggio della protezione civile e gli interventi di manutenzione avviati già da alcuni anni sui fiumi e sui versanti hanno consentito di contenere i danni e superare la situazione di difficoltà. L'obiettivo di questa misura, insieme ad altre messe in campo dalla Regione Piemonte, è la messa in sicurezza dei territori per promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e prevenire il rischio idrogeologico in territori come quelli montani e collinari che presentano particolari fragilità, ma nei quali è particolarmente importante garantire il rispetto degli habitat e degli ecosistemi.
Le risorse sono finalizzate anche a sostenere la resilienza dei territori attraverso il finanziamento di progetti di intervento a tutela delle aree protette e di siti della rete Natura 2000, ovvero lungo la dorsale montana che include la rete sentieristica di collegamento con il sistema delle aree protette della regione Piemonte. I cambiamenti climatici, i cui effetti sono ormai ben visibili, impongono una rapida risposta perché ci sarà sempre più frequentemente l'alternanza di periodi siccitosi a periodi di precipitazioni intense e concentrate in un breve lasso di tempo. E il maltempo che ha colpito il Piemonte nei giorni scorsi testimonia come velocemente si possa passare da una situazione di carenza d'acqua ad una di eccesso, con conseguenti rischi ideologici per il territorio. Nella programmazione dei fondi FESRE 2021-2027 del Piemonte è destinata la somma di 475 milioni di euro. Restiamo in argomento, vediamo nel prossimo servizio quanto il tema del cambiamento climatico tornato prepotentemente d'attualità nelle ultime ore preoccupa e impensierisca i cunesi, vediamo cosa ci hanno risposto. E prepotentemente d'attualità il tema del cambiamento climatico, siamo passati dalla siccità alle piogge, c'è l'Emilia Romagna con l'alluvione, posso chiederle quanto la preoccupa il tema del clima che cambia? Molto, 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 è abbastanza. Ma francamente francamente dire, parlare di preoccupazione eh, la ritengo esagerato. Ma sì. guardi, eh, tantissimo ovviamente, eh. siamo fortunati a abitare a Cuneo noi, perché insomma anche quando ci sono le alluvioni siamo in alto, insomma va bene. Il tema mi preoccupa da sempre, sono anni che io eh, mi sono preoccupata su questo. No, tanto, per tutti noi ci preoccupa, perché non è una cosa da scherzare. Sì, sì, preoccupa, sì, senz'altro, perché vediamo che, eh, io insomma sono già anziano, sono vecchio, che è da anni e anni che questo clima non riescono, e purtroppo è grave la situazione. Vedo che il 90% della popolazione se ne frega. I, chi di dovere dovrebbe pensare a sistemare queste cose. Sono preoccupato perché vedo che non fanno niente al governo e specialmente all'Europa, non fa niente per cercare di migliorare questa situazione. Ci sono sicuramente delle, delle, dei punti oscuri sull'andamento climatico in generale, questo sì, ma uno che ha come me l'età di oltre 70 anni ha visto queste cose in maniera altalenante negli anni. Certo che è preoccupante, non so cosa si può fare però col clima, eh, l'azoto è una cosa e l'altra, però eh, vediamo che non, non succede niente. Io mi ricordo il Polesine, sono stato personalmente a Firenze durante l'inondazione e poi ho vissuto, perché abitavo a Santena, l'inondazione del 1994, quindi le devo dire francamente, non sono preoccupato. Eh, minimizzano troppo secondo me la, la situazione. Sono preoccupato piuttosto di questo voler a tutti i costi salvare l'ambiente e non permettere alla gente di ripulire gli, gli argini, di ripulire i, i greti dei torrenti, di tagliare l'erba le le in, in maniera adeguata. Cominciamo da, da, dal mettere alcuni limiti e sentirli questi, eh, queste esigenze. Meno enfasi, più, pra, più pragmaticità e più praticità non farebbe male a nessuno. Noi vogliamo eh, eh, addirittura utilizzare eh, la donna per eh, innestare gli ovuli di un'altra donna e poi eh, l'utero in affitto. Questo, questo qui è un altro, un altro stravolgimento del sistema naturale, non è soltanto... La, il mondo che ci circonda che viene stravolto, ma anche l'uomo viene stravolto. Dobbiamo stare attenti a tutti perché stiamo andando alla deriva. Un altro impatto molto importante è quello della carne e degli allevamenti intensivi. In generale c'è abbastanza consapevolezza sul tema? Ancora troppo poco secondo me. Sì, se ne parla, non è che non se ne parla, se ne parla tanto. Per noi anziani senz'altro, noi sì, i giovani non lo so come la pensano. Noi giovani siamo molto preoccupati per il futuro più che altro, anche perché senza un futuro... Cioè già economicamente siamo messi un po' così e così, e vedendo anche un po' questo clima un po', un po' passerello. Se ne parla in maniera eh, troppo, troppo eh, enfatizzata sicuramente. Però si fa poco, eh, si sa sicuramente che bisogna fare qualcosa, però eh, il mondo è grande, eh, l'Italia magari farebbe qualcosa, l'America e la Cina non lo fanno, e eh, quindi succede questo purtroppo. E a cominciare dal 
non buttare le cicche per terra, da capire che tagliare le piante è un sacrilegio, asfaltare e cementificare che è tutto quello che è stato fatto in questi anni, specialmente in una città come Cuno. Non solo in Italia ma in tutto il mondo. Eh. Tra i giovani c'è molta più consapevolezza perché siamo molto più vicini, anche perché il futuro tra virgolette diciamo è nostro. Noi sì, noi che pensare che io sono eh, alla fine dei miei anni, ne ho 80 e pulsa, quindi eh. vedo un po' più di ignoranza verso la gente un po' più avanti con l'età, un po' più non, non, di, non di ignoranza ma più come dire di. Yeah, ci preoccupa veramente. Eh. Un po' di. invece noi. scetticismo, scetticismo, esatto. Ce la faremo secondo te? A salvare il pianeta? Siamo ancora in tempo a cercare il più possibile di, nel piccolo di fare quello, quello che uno può fare a casa. Eh, so. Io sento molto pessimismo in realtà, molto molto pessimismo, quindi non lo so, sono molto negativo anch'io, diciamo che la speranza è a morire. Restiamo a Cune e continuiamo in qualche modo a parlare di ambiente. Un gruppo di tecnici specializzati ha cominciato in queste ore il periodico controllo della stabilità degli alberi su Corso Giovanni XXIII e anche altri alberi presenti in parchi e giardini del capoluogo della nostra provincia. L'opera è iniziata dal corso ciliare dal momento che il 26 aprile scorso un ippocastano era improvvisamente caduto pur non presentando delle evidenze patologiche. È emersa così la necessità di abbattere altre due piante che versano nelle stesse condizioni, seppur verdi e rigogliose per quanto riguarda la porzione aerea, presentano una fragilità per quanto riguarda invece l'apparato radicale. Eh, il taglio di queste piante è programmato per la giornata di mercoledì 24 maggio. Voltiamo ora decisamente pagina, parliamo del nuovo codice degli appalti, un argomento di stretta attualità su cui Confartigianato Imprese Curo nelle scorse ore ha organizzato un convegno sul tema. Vediamo. Direttore, oggi Confartigianato Cuneo accendi i riflettori sul nuovo codice dei contratti pubblici che entrerà in vigore dal primo di luglio. Una formazione eh, approfondita con dei relatori di livello proprio per dare alle imprese l'opportunità di conoscere meglio questo nuovo strumento. Sì, siamo agli inizi di una partenza, quella che è la riforma sul codice degli appalti. Oggi vogliamo proprio entrare nel vivo, provare a capire quelle che sono le novità per le nostre imprese, quello che, quello che dovranno affrontare nel percorso con la pubblica amministrazione. Quello che abbiamo chiaro è che questo codice non si applicherà agli appalti collegati al PNRR ma vogliamo vedere quella che è l'evoluzione futura, capire come si comporteranno le stazioni appaltanti, quelle che saranno le soglie per le nostre imprese, cosa, cosa cambierà anche in tema di, di subappalti, quindi come il mondo delle piccole e micro imprese dovrà adattarsi a questo nuovo sistema, quindi quello che avverrà per le soglie è un tema sicuramente importante, tutte le nostre imprese guardano gli appalti pubblici, guardano i grandi lavori che possono arrivare attraverso le opere pubbliche e i comuni e quindi noi vogliamo giocare un ruolo in prima linea, essere a fianco delle imprese per capire quello che, quello che cambierà. Il nuovo codice prende in considerazione proprio tutta l'evoluzione giurisprudenziale e c'è... C'è stato un problema tecnico, recupereremo il servizio nel corso del telegiornale. La Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo ha nominato il nuovo Consiglio d'amministrazione. Si tratta di cinque nuovi componenti che resteranno in carica fino alla data del 30 aprile 2027, ovvero fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2026. Sono stati nominati Mario Anselmo, Roberto Bertola, Giuseppe Costa, Luisa Frandino e Domenico Paschetta. Come da statuto e da regolamento delle nomine in vigore, entro breve sarà convocata quella che è la prima seduta consigliare per la verifica dei requisiti e poi la nomina a scrutinio segreto del Presidente e del Vicepresidente. 70.000 euro, voltiamo pagine, e questo è il contributo ricevuto per il progetto di valorizzazione del sentiero del Maira. Costruire un'offerta turistico-culturale che sappia promuovere il sentiero che costeggia l'intera asta del torrente Maira, incentivando la crescita consapevole e sostenibile delle comunità che risiedono nella zona, nell'ottica di giungere a una forma diffusa di ecoturismo. Nasce con queste finalità il progetto Sentiero sul Maira, la voce lenta del cielo e delle stagioni, promosso dall'Associazione Pro Villar in collaborazione con l'Associazione Le Terre di Savoia e con Coni Tours, Consorzio Operatori Turistici della provincia di Cuneo, a valere sul bando Territori in Luce. 
una progettualità ad ampio respiro che negli scorsi giorni ha ricevuto l'ufficialità di essere beneficiaria di un contributo di 70.000 euro. In totale erano 85 le candidature finaliste. I partner del progetto sono Terre dei Savoia e Conitours e tutti coloro che da sempre sostengono la porzione di terra chiamata Villar. Dai vertici di Terre di Savoia commentano la grande soddisfazione perché il finanziamento non era affatto scontato. La soddisfazione riguarda sia il risultato conseguito sia la sinergia territoriale venuta sia a creare, che consentirà di lavorare su tematiche come il turismo responsabile, il coinvolgimento delle comunità locali, fino alla salvaguardia e alla valorizzazione della biodiversità. Figurare tra i pochi beneficiari cunesi testimonia l'attrattività di quegli elementi culturali e paesaggistici che da sempre Terre di Savoia cerca di incentivare anche attraverso iniziative come la Giornata dei Giardini delle Essenze, che quest'anno avrà luogo il prossimo 28 maggio. Un progetto, quello del sentiero sul Maira, che si dipana per 50 km, interessando nove comuni, Dronero, Villa Sar Costanzo, Busca, Villa Falletto, Vottignasco, Savigliano, Cavaller Maggiore, Cavaller Leone e Racconigi, e figurando di fatto come un percorso nel tempo e nello spazio, alla luce della varietà degli ambienti attraversati. Ed ora parliamo della sanità, della sanità d'eccellenza del nostro territorio. In occasione del mese della sensibilizzazione per il tumore alla vescica, l'azienda ospedaliera Santa Croce Carle di Cuneo riceve un bel regalo dalla Fondazione CRC. Si chiama Combat BRS ed è un sistema innovativo per l'esecuzione della chemioterapia ipertermica intravescicale. In sostanza il macchinario scalda il liquido utilizzato durante la seduta di chemioterapia incrementando notevolmente l'efficacia delle installazioni di mitomicina C per il trattamento del cancro della vescica non muscolo invasivo. Presso la struttura di urologia dell'azienda ospedaliera Santa Croce Carle si effettuano dai 20 ai 25 installazioni a settimana con il trattamento, quindi oltre a 1000 pazienti all'anno. Recentemente studi sul tumore alla vescica eseguiti dal reparto di urologia sono stati presentati anche al congresso annuale della Società Europea di Urologia e anche al congresso annuale della Società Americana di Urologia. Voltiamo pagina, andiamo a Savigliano, l'oratorio della parrocchia di San Pietro è diventata un'area sportiva. Si tratta di un progetto eh, portato avanti dal CNOSFAP, ovvero le scuole salesiane sul terreno di proprietà della parrocchia. Un progetto dunque a due mani che sarà inaugurato nella giornata di mercoledì 24 maggio, l'abbiamo visto in anteprima. I campetti della parrocchia di San Pietro sono tornati a nuova vita, ora stanno per inaugurarsi un'area sportiva San Pietro Don Bosco. Cosa è stato fatto? Sì, siamo molto contenti perché siamo riusciti a valorizzare quest'area che era molto malmessa e con il contributo fondamentale dei salesiani siamo riusciti a rivalorizzare tutta quest'area che è diventata di nuovo una bellissima area di gioco attrezzatissima con i campi sportivi per i giovani, sia per i salesiani sia per i nostri ragazzi della parrocchia. Quindi mi piace pensare che è un progetto a due polmoni, appunto, parrocchie salesiani, come dice appunto il titolo dell'area San Pietro Don Bosco, quindi siamo molto contenti di inaugurare questo spazio sportivo. C'è un campetto in erba sintetica, quindi è la gioia dei ragazzi che giocano sempre volentieri su questo campo qui, poi il campo polivalente di, di pallavolo e di basket e anche uno street basket, quindi diciamo che c'è spazio per tutti gli sport, per tutti i gusti. Ecco un'area questa che nel corso degli anni ha visto eh, giocare diverse generazioni di saviglianesi. Eh beh sì, questo è l'oratorio storico di San Pietro, quindi insomma si perde nel, nel tempo la data nella quale è stato inaugurato l'oratorio, che negli anni era purtroppo passato abbastanza in disuso e ora è stato completamente valorizzato, quindi una bella opera di riqualificazione. Il tutto è nato mesi or sono nel mese di agosto-luglio del 2022, dell'anno scorso, quindi abbiamo fatto un lavoro molto veloce, siamo riusciti a lavorare bene e la nascita di tutta quest'area, l'area sportiva, Sportiva San Pietro Don Bosco, bisogna dire grazie innanzitutto all'ispettoria salesiana del Piemonte, proprio perché ha creduto, ha investito appunto su quest'area, su un terreno appunto della diocesi di Torino e quindi per noi è, è un vanto poter avere quest'area anche perché Don Bosco diceva che eh, è importante per tutti gli allievi, le persone che vivono all'interno di un'opera salesiana il cortile, lo spazio per il gioco, per divertirsi, per stare bene insieme. Quindi noi abbiamo attinto appunto a questo bando de della regione, una parte, proprio per far sì che potesse nascere questa 
quest'area. Bisogna anche dire, ringraziare tantissimo anche altre due diciamo, entità molto importanti del territorio sevillanese, della nostra città che sono appunto la Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano e anche la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano. Anche perché spieghiamo che voi come CNOSFAP Savigliano siete un po' i vicini di casa dell'oratorio di San Pietro come sede. Sì, siamo vicinissimi, siamo appunto, c'è solo una porta che divide il nostro istituto, il nostro CFP. Ricordo che all'interno qua del nostro istituto abbiamo circa 200-220 allievi che quotidianamente vivono la nostra scuola, il nostro centro di formazione professionale. All'interno di quest'area sportiva San Pietro Don Bosco abbiamo pensato di creare, ed è anche un po' un fiore all'occhiello per la nostra città, per Savigliano anche un piccolo orto didattico proprio perché i nostri allievi imparano proprio dalla terra a, direttamente alla cucina. Oltre all'orto didattico che come dicevo prima appunto è un fiore all'occhiello per noi abbiamo aggiunto anche e lo si vedrà bene dalle immagini questa struttura movibile e rimovibile che noi utilizziamo per tutte le nostre attività sia laboratoriali ma anche eventualmente per eh, attività di dimostrazione insomma e questo ripeto dà uno spazio ulteriore per le nostre attività, uno spazio aggiuntivo per le attività del nostro CFP, della nostra scuola. Si è da poco conclusa l'edizione 2023 del premio pubblica amministrazione sostenibile, un'iniziativa dedicata ai progetti di sostenibilità per quanto riguarda la pubblica amministrazione. L'iniziativa si è concentrata quest'anno su esperienze, soluzioni e progetti orientati a promuovere la crescita sostenibile e solidale del Paese. Questo promuovendo obiettivi di sostenibilità che mettano al centro le persone. Il premio, suddiviso in quattro sezioni, ha visto l'ASL Cuneo 2 Alba Bra primeggiare nella categoria Salute e Benessere, superando gli altri finalisti, l'Inps e il Ministero della Salute, con il progetto Senior Cadargent, dedicato allo sviluppo dei servizi sociosanitari per le persone anziane di Corte Emilia e dell'Alta Langa. Passiamo ora alla nostra pagina sportiva e conosciamo uno dei volti della prossima stagione di Cuneo Grandavolle, parliamo ovviamente di pallavolo femminile di serie A1. Una delle ultime arrivate e arrivate e già annunciate è Terry, la vediamo nel prossimo servizio. È Terry l'opposta e schiacciatrice classe 2000 che approda Cuneo con tanta voglia di rivincita. È ormai prossima al pieno recupero dopo un'annata ai box a causa dell'infortunio al ginocchio destro subito il 28 giugno del 2022 con la maglia della Nazionale ai giochi del Mediterraneo. A Cuneo Terry ritroverà Massimo Bellano dopo i trascorsi comuni in Azzurro e a Firenze. Io di Cuneo in realtà ho sempre avuto un buon ricordo, ci ho fatto anche delle discrete partite quindi in realtà non, non mi porto nessuna malizia, però sono pronta a buttarmi in questa esperienza. Arrivo da, se si può chiamarla, una stagione, una lunga riabilitazione dopo l'ennesimo infortunio, ora sto bene, sto rientrando, sono alle fasi finali quindi quelle un po' per la preparazione per il gioco, però mi sento bene, sono fiduciosa essendo che non è la prima volta che devo rientrare. Non è facile soprattutto a 23 anni dover rifare tutto da capo perché alla fine riparti sempre un po' da capo, però um, ho sempre fatto bene quindi ci credo e sono abbastanza fiduciosa sia sull'ambiente ma anche sulle mie capacità. Sull'aspetto umano sono molto orgogliosa perché si tratta di persone con cui ho già lavorato tanto, persone con cui ho già vinto anche tanto. Molte le conosco da quando sono piccola, dai miei primi giorni di, di pallavolo, diciamo, quindi sulla sintonia di squadra sono abbastanza tranquilla. Siamo persone che si capiscono e sanno imparare a capirsi. E siamo elementi che secondo me possono crescere tanto e quindi quello è un elemento aggiunto. E, e assoluta fiducia anche nell'allenatore, ci ha già lavorato tanto e ha sempre dimostrato una persona molto capace quando doveva. E sempre a proposito di sport, vi ricordo in chiusura l'appuntamento questa sera su Telegranda con la nostra serata Palla Pugno. Alle 21 potrete vedere una sintesi dell'ultimo incontro tra Castagnole e Cevo, ovviamente alle 21 sui nostri schermi. È tutto per quanto riguarda l'informazione, grazie per averci scelto ancora una volta appuntamento più tardi anche con le prossime edizioni dei nostri TG. Arrivederci.